Tommy, estás aprendiendo español, ¿cómo sentís con tu español? ¿Está bien? Sí, uh, puedo hablar en este idioma, no es fácil para mí, especialmente cuando ustedes están hablando rápidamente, pero uh, cuando puedo tener uh, tiempo, uh, puedo hablar. ¿Cuándo empezaste a aprender el español? Uh, sí, um, en enero, cuando uh, fuimos a Cancún, sí. uh, estaba pensando, uh, necesito aprender este, este idioma porque tenemos uh, un grupo especial y tenemos uh, entrenadores especial también. Y ellos uh, no pueden hablar en, en inglés, so, entonces uh, <risa> pensé, uh, voy a aprender uh, Pero, rápido. <risa> para ustedes, que obviamente vinieron de diferentes partes del mundo, ¿qué, ¿cómo es eso para ustedes? para estar con gente de otra cultura, para aprender otra cultura, ¿cómo es? Eh, en el principio de este año uh, pensé, uh, uh, teníamos un problema, uh -huh. pero ahora estoy pensando y uh, no es un problema, es, sí. es un regalo, sí. porque todos los todas las personas en uh, este, este equipo están aprendiendo cosas diferentes de países diferentes, Exacto. O sea, es, es, es un regalo. Este es su español, perfecto. No, no. Ya, tenemos que hacer, ya tenemos que hacer más notas en español con él. Es porque quiere. Sí, sí. Pero para mí, este es mi sexto año como profesional en Major League Soccer y no he visto a un coach go about his position the way Matias has gone about it and that that was a huge reason why I spent so much time um, studying Spanish because I thought it was incredible and the way he said at the beginning of the year that we're going to form a group that wants to be around each other um, that wants to work hard and, and takes pride in um, what we're going to be trying to do uh, it's one thing to say it and then it's another thing to implement it and he's implemented it perfectly so it's it's exciting to be a part of mm -hmm. Entonces nosotros queremos que aprendas el acento argentino. <laughs> Perfecto. Perfecto. Es, si, es, si lo es, 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 es peor español. <laughs> es es uh, una cosa muy difícil, difícil para mí porque uh, hay español de Perú, Perú. Y México y Argentina y hay muchas palabras uh, difíciles para mí. Exacto. <laughs> bueno, aprender. Un, poco, un poco más. Esto es Duolingo y más. Entonces, sí, hay, hay, hay palabras, ni siquiera si es argentina, pero hay una palabra que vos escuchás muchas veces eh, ahí en el vestuario o en la cancha que te suena, que siempre querías preguntar qué significa esto. Uh, ¿Dónde necesito aprender algo? Sí, sí, sí. sí. Yeah, sí hay muchas veces, especialmente cuando uh, Benjamin Galindo está hablando porque él uh, está usando palabras diferentes uh, de México también. So <laughs> Es, es gracioso y, y es, es bueno porque uh, tenemos uh, muchos jugadores uh, de países diferentes. So sí. ne necesitamos hablar. This will be now the English part of the uh, podcast. I have to make it easy for Tom. Tommy, yeah. <laughs> Tommy uh, first off, in the, from 1 to 100%, how much of all the conversation were you able to pick up from what we were having here? Um, I, I would say I could pick up around 70 percent. Awesome. Um, yeah, really as, as, especially uh, with, with when you guys are talking, it, it's easy for me to understand when you speak clearly. Yeah. And I, I think this is a, a unique situation because normally when we're in the locker room, it's a lot more slang, mm -hmm. so it, it's more difficult. So yeah. it's, it's it's refreshing to, to hear a more professional environment. I'm like, okay, I do, I do understand a little bit you more mean, Spanish than you I mean think. You mean they sometimes. don't talk this professionally? <laughs> That's crazy. <laughs> yeah, so it, it, it's good though, and I, I think uh, it, it's important to put yourself in a position to practice mm -hmm. uh, every day. And it's like uh, Vega was saying before, it's better than the school because you, you, you I, I spend a lot of time studying in the afternoon after practice, and then I have the opportunity to use it immediately um, with Vega, Matias, Christian Espinoza, mm -hmm. uh, Benjamin Galindo. It's Especially a special Harold. opportunity for me. Harold as well. <laughs> yeah, exactly. <laughs> Uh, okay, so now to the, this last part, let's teach Vega some Bay Area slang. I'm gonna let you take it, take this though. <laughs> um, it's easy to pronounce sometimes. No, yeah, yeah, well that's the yeah, thing, you're learning. You don't right? have this. <laughs> yeah, exactly. But now that you're here in the Bay Area, there's some words that you should pick up, I think. Uh, what's what's one? I'm gonna let you uh, take over this here, Tom. Yeah, uh, uh, the remember, first remember, one? remember in, um, where was the last uh, way in Vancouver? Vancouver, we yeah. were talking about Rats, yeah, and uh, foxes, frogs, yeah, yeah. <laughs> yeah. 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 
<laughs> yeah, exactly. Um, but for me, the slang that's most often used in, in the Bay Area, I'd say the number one word um, is is the word hella. 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 Yeah, and so it's... Rather. There's honestly not really a direct translation that makes any sense, but it's it's basically some of that we use for the word um, a lot. Really. really. Yeah, like uh, a yeah. lot. Yeah. So if if someone is saying like that was crazy, like that that was a crazy game, like oh that game was hella crazy. Mm-hmm. Hell yeah. yeah. <laughs> <laughs> instead instead <laughs> of that? saying that was really crazy, it's wow that game was that game was hella crazy. <laughs> I, think, I think I taught that to Guido, who uh, is the fitness trainer for the team. We, I taught him on the bus one time, and he would use it for everything. I think in like 30 seconds, he used it like 20 times. He was like, this is this is hella good. This, yeah. this bus is hella moving. Like, it was even times where you weren't supposed to use it, but he yeah, was still yeah. going for it. Yeah. Uh, yeah. Is there is there another another word that... Um, yeah, I think a, another word that a lot of people use in this area is um, there's a, a big... Music, music movement with uh, E40, yeah. um, Mac Dre, mm-hmm. like Andre Nicotina. Uh, and it, it was called the the hyphy movement. Hyphy. Yeah. Yes. And, yes. And, and so and so when um, say you're out dancing with your friends and there's a lot of energy, we say that's getting hyphy. Because <laughs> <laughs> exactly. I don't know if you've noticed if you've been out in San Jose at all. There's certain songs where if you play them in any other city, they wouldn't be nearly as recognizable. Yeah. But when certain songs come on in the Bay Area, like like Get Stupid yeah. or Dizzle Dance, like the whole place goes crazy. Yeah. And it's funny, especially when I bring guys from different countries with me, and they're like, "What?" <laughs> what is everyone doing? It's, there's a dance it's, it's, just, it's, just, it's the hyphy movie. Yeah. Yeah. It is, there's just a lot of excitement around it because the Bay Area rappers have done a great job it was of about, creating their own genre. Was it basically. more than 10 years ago, 15 years ago, yeah. that it started? Yeah. And it was, uh, but there's like dance to it. There's, there's a bunch of popular songs. But I was actually in LA um, a week ago and they played a couple of songs like E40 and all those guys and nobody knew what to do yeah. except for me and yeah, like exactly. my girlfriend. That was it. And that was that was it. So, yeah, it's it's definitely very we're we're very proud of it here in the Bay Area. <laughs> Although a lot of people look at us and they think we're going dumb. Yeah, like, going dumb. Yeah, that's another that's, a, that's another piece of slang you could say is going dumb. Yeah. It's a good thing. Yeah, it's just a, uh, when there's a lot of excitement, a lot of energy when when a group of people are dancing. Oh, yeah, yeah. Hey, bueno, empezamos entonces. Uh, Vega, si quieres empezar alguna palabra que le quieres enseñar y podemos hablar un poco de... de... No, la palabra que más por ahí nos preguntan es boludo, ¿qué significa boludo? <risa> es la que más mencionamos. Siempre uh, estoy uh, escuchando a esta palabra. ¿Cómo? Okay. <risa> es boludo. que en Argentina, no, los, entre, entre argentinos, no, es muy difícil no hablar sin decir una más palabra. Creo que lo dije la última vez, que cuando era mi primer día acá, yo escuché a alguien decir boludo a otro y yo pensé que estuve en casa porque mi papá es argentino y a mí me decía boludo siempre entonces este sí pero okay, qué es boludo y también queremos escuchar vos decir la palabra a ver si lo puedes decir un argentino a ver trata de decir boludo 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 es bueno perfecto perfecto y Ma, es una palabra que entre amigos es una palabra como ellos dicen, bro, 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 nosotros uh-huh. boludo, hey boludo, boludo, cuando te mandas una, una macana, decís, a vos mismo te decís, que boludo, sí. boludo, es una, una palabra de tonto, ¿no? Sí. Tonto, pero la verdad que no, es una palabra que ya está en Argentina, ya está, sí, acá está puesta, poco, normal. Acá también, creo que está instalado esa palabra. Sí, todo el tiempo, sí. todo el tiempo con el boludo. Y, y a ver, ¿qué más? Hay otra hay otro palabra importante que le tenemos que enseñarle a, a Tommy. No, Vasco se ríe mucho cuando decimos, no sé si podemos decir más palabras. Dale. La c- ah, no. sí. Es que estamos todo el tiempo diciendo malas palabras sí. los argentinos. Sí. Sí. Tenemos muchas malas palabras, sí, más sí, que sí, nada. Sí. No podemos no. decir estas palabras de... no, en yeah, este yeah, momento. Yeah, yeah, yeah. Creo que en televisión no podemos enseñar muchas palabras. Exacto, exacto. Muy difícil. Este, no, obviamente sí, sí. Este, bueno, hay, hay otra pues, Dijiste es uno macana. Macana también es palabra más sí, argentina que otra una cosa. Una cagada, una macana. Una, es, es como un chaos o, ah, o haces algo... Para que la cagaste. Sí, exacto. Entonces, si te algo mal, yo jugando al fútbol, 
Hago un macana. Sí. <risa> Como sí. yo la cago a veces, así. Lo, no, macana. Lo, lo vi este fin de semana. Sí. Este fin de semana. Sí, sí, este fin de semana. La cagué. La cagué. <risa> Qué feo. Sí, él me vio street soccer en San Francisco. Gracias a Dios no había muchos que me vieron jugar fútbol. Yo mejor me quedo de este lado de, de la cancha afuera. Perfecto. Este... Si la cagaba para afuera. Sí, exacto. Otra, exacto, sí. No, no es mala palabra cagada. Entonces, sí. Ah, te una cagada, como todo. todo como entrenamiento, en todo caso, pues siempre hay una cagada. Siempre, sí. siempre. Bueno, hay otra palabra, no, no mala palabra, pero hay otra palabra que vos puedes pensar que puede, puede usar Tommy. Sí, no sé, ahora hay que pensar rápido, cuesta sí. un poco, pero... No, está bien. Bueno, bueno, alguna que Tommy por ahí haya escuchado. Creo, que, creo que este equipo más y más tiene que tener el, el, el apodo las, las Naciones Unidas, the United Nations, el, this, this team, este equipo, sí. porque hay gente de diferentes partes de, del mundo. Este, Matías hizo una entrevista y habló que en el bus, cuando van a, a los partidos, Ahí escuchas música de diferentes partes del sí. mundo. Sí, y, buenísimo. Y para vos también, que es tu primer año acá, pero vos notas, ya tenés tiempo jugando en Estados Unidos, pero en este equipo, ¿cómo, cómo sentís eso con las nacionalidades diferentes y las culturas diferentes? ¿Cómo te gusta eso? No, oh, sí, bien. Creo que es, es importante la, la comunicación. De, de, por ejemplo, Tommy. Eh, me pasa lo mismo que a Tommy, Tommy es muy curioso, él quiere aprender, quiere saber de qué se está hablando, le gusta la comunicación. Y el mismo me pasó a mí cuando me tuve que ir a otro país. Mm -hmm. Quería aprender el idioma porque quería... Porque, porque uno ya, como dice él, es como un regalo que uno tiene y uno adapta cosas más culturalmente. Si no sos tan cerrado, eh, tenés que tomar ventaja de donde estás. Mm -hmm. Yo, por ejemplo, le, me, me propuse en el momento que vine a Estados Unidos de que no me voy a ir de Estados Unidos sin, haber, sin aprender a hablar inglés porque si no, no me va a servir de nada sí. es que te, te enriquece culturalmente cuando vas de vacaciones puedes eh, hacer relaciones con un montón de personas acá no ir a un lugar y, y estar o en una cena o en, el, o en el locker room estar sentado sin poder hablar con un compañero uh -huh. venís sos español y y, y a la vez, si, si hablas español, tenés que tratar de hacer el esfuerzo para hablar en inglés para poder comunicarte. Tommy, en este sentido, nos está ayudando porque él habla, aprendió a hablar el español y lo habla muy bien. Él, sí. él por ejemplo, con Tommy, cuando no sabemos una palabra, le, le hablamos a Tommy en español y él no se entiende. Y él pregunta, es muy curioso, sí. como nosotros también preguntamos cómo se dice esto en inglés. Nos, nos vamos sí, ayudando, así se va complementando. Pero sí. lo, lo, lo que él hace es lo que deberíamos hacer todos los, los que venimos de otro país sí. a, acá. Para, sí poder aprender. Se aprende rápido porque es la, la, la mejor escuela. Sí. Uno cuando va a la escuela no le gusta estar haciendo no, no, tareas. Pero... Sí, pero... Eh, en cambio acá hablando, <risa> preguntando, sí, se, sí, se aprende muy rápido. Sí, sí, sí. Sí. Y va, aprendes costumbres, cosas populares para, para decir en unos países. Pero también para, para vos en, en la cancha, vos tenés a, en un lado tenés a Harold Cummings, que habla español. El frente pero, tuyo tenés a Espinosa. Sí, es español ni yo lo entiendo. <risa> es español de Cummings. Sí, es, es, es lo más difícil. <risa> es un español raro. Español y es medio raro. Yo ni yo lo entiendo. Ah, Cummings, nada. Este, no, no, pero ya, yeah, entonces ahí casi la mitad del equipo ahora habla español. Entonces me imagino como estabas diciendo vos que cuando empezó la temporada, obviamente quizás iba a ser un problema porque mitad del equipo hablaba inglés, otra mitad no. Pero ahora se ve que, obviamente, el equipo juega bien, pero también hay un, una unión, una familia dentro del equipo. Hablamos un poco, antes que le enseñemos palabras a él, de Arriba Bahía, a, quiero escuchar a ustedes hablar de la familia acá, que es la familia que instaló Matías y el cuerpo técnico, y cómo lo sienten ustedes. Eh, que es algo lindo, creo que me ha tocado convivir en grupos que... He tenido la suerte de convivir en grupos que, que han sido muy buenos que me ha tocado lograr cosas importantes ganándola como equipo y haberlo tenido a Matías de entrenador también sé la filosofía que él tiene lo que piensa como lo que piensa para un grupo lo he tenido compañero y lo que él quería también como compañero creo que es un deporte si bien es grupal hay mucho individualismo en este deporte pero creo que cuando uno se propone ganar cosas importantes es porque o que las tiene que hacer en equipo, no hay otra manera de, de no lograr cosas si no es en equipo. Creo que a veces eh, en el fútbol es difícil, porque no hay que ser realista también, uno, no tiene, uno puede tener más afinidad con uno, con otro, 
pero lo más importante es que si uno no logra ser amigo de uno dentro de lo que, de, del vestuario, tiene que tener un respeto importante por un amigo y una vez que entra a la cancha tiene que dejarlo mejor por un amigo, por un compañero. Y, y es eso, si uno convivir como una familia, como una familia, ¿qué es lo que es una familia? Respeto, respeto más que nada, no, porque en la familia siempre hay problemas, sí. pero siempre se mantiene unido. Y eso, se habla un poco de eso, de decirse las cosas, de, de no estar, si uno quiere ganar algo, no estar eh, traicionándose dentro de, de un grupo, sino que ser siempre frontal, decir las cosas aunque a uno no le guste, que te digan las cosas y uno tratar de ser un poquito humilde para poder escucharlas y todo eso. Creo que eso es lo que lleva siempre a veces a los, a los equipos a lograr cosas, más allá después del talento que tiene cada uno, pero hay una cosa muy importante que dentro de un grupo que es no confundirse. Acá nadie gana, en el fútbol nadie gana un partido solo. Exacto. Eso es, es equipo. Ni Messi ni Maradona ganan exacto. un partido juntos, solo, sino que todos necesitamos de todo. No, no exacto. exacto. Y, y se nota. All right, well, I think that's everything. That's, right, cool. that's a good start there. Um, yeah, so, muchas gracias a Tommy y al Indio uh, por este episodio. Ojalá los dos aprendido un poco, yo he aprendido un montón. Um, pero ya, yeah, muchas gracias y nos vemos la próxima. Nos vemos.